Presidente della Repubblica Austriaca Alexander Van der Bellen. Fanno ingresso il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente federale della Repubblica d'Austria. Rivolgo a tutti il mio benvenuto a Castel Tirolo, sede di origine dei Conti del Tirolo. Ich heiße Sie alle herzlich auf Schloss Tirol, der Stammburg der Grafen von Tirol willkommen. Bun domiste, ai guest de honor e aus Deutsch presange, con un spirit de memoria storica, se contunse per recordé due avvenimenti importanti per la storia del Sud Tirol. Siamo riuniti qui, in questo luogo storico, per commemorare due eventi decisivi ed epocali per la storia del Tirolo. Cento anni fa, con il Trattato di Saint Germain, fu sancita la divisione del Tirolo e istituito il confine del Brennero. Cinquanta anni fa, 
Esattamente in questo giorno, presso il Kurhaus di Merano, il congresso provinciale della Südtirola Volkspartei accettò il cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige. La presenza qui oggi dei capi di Stato, dei paesi firmatari dell'Accordo di Parigi è un grande onore e un'attestazione dell'importanza della commemorazione odierna. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, illustrissimo signor Presidente della Repubblica, ich danke Ihnen für dieses wichtige Zeichen, das Sie durch Ihre Teilnahme setzen. Vi ringrazio per aver voluto onorare con la vostra presenza l'alto significato di questa giornata. Grazie davvero. Vielen Dank, grazie per tutto, per l'attenzione. Signor Presidente federale della Repubblica d'Austria, signor Presidente della provincia, autorità austriache e italiane, signore e signori, sono davvero molto lieto di essere qui oggi insieme al Presidente della Repubblica d'Austria nel dargli il benvenuto. A lui mi lega un rapporto oltre che di stima e di fiducia, di sincera amicizia che si rinnova ad ogni nostro incontro. Questa è un'occasione per riflettere su ricorrenze molto significative per la storia di questo territorio e insieme per i rapporti dei nostri due Paesi. Un incontro prezioso questo per, per volgere il nostro sguardo al futuro, per trarre ammaestramenti affinché gli errori non si ripetano perché il ricordo del dolore e delle ingiustizie del passato, sofferti particolarmente nell'incontro tra la dittatura fascista e quella nazista, spingano a continuare ad assicurare alle nuove generazioni pace, armoniosa convivenza, benessere individuale e collettivo. Il Trattato di Saint-Germain pone fine all'impero austro-ungarico e con esso l'Italia raggiungeva la sua sospirata unità nazionale, 33 anni di alleanza con gli imperi centrali non erano riusciti a risolvere l'aspirazione italiana a raggiungere nei termini della realtà militare di quel tempo un confine sicuro. Un traguardo, quello conseguito, che poneva indirettamente anche sull'Italia l'onore di garantire per parte sua l'indipendenza austriaca, difendendo la specificità di fronte alla forza di attrazione del mondo germanico, del mondo tedesco, che dissolto l'impero diventava fortissima. L'Europa faceva i conti con una generazione perduta nel conflitto e il dolore delle famiglie accomunava tragicamente vinti e vincitori. Nelle regioni teatro di guerra e tra queste il Tirolo Meridionale, alla difficoltà di un ritorno incerto alla vita normale, si aggiungevano povertà, fame e malattie, oltre all'onere della ricostruzione di interi paesi ormai quasi interamente distrutti. La ripresa per queste terre, con un confine internazionale, fu particolarmente difficile. Il Regno d'Italia si trovava per la prima volta a incorporare territori abitati da popolazioni di lingua non italiana. Le promesse di salvaguardia e tutele della identità culturale della popolazione in lingua tedesca, che pure furono allora formulate, incontrarono crescenti ostacoli nella loro attuazione e rimasero ingiustificatamente in gran parte disattese. Alle difficoltà del primo dopoguerra si aggiunsero nel giro di pochi anni le politiche repressive promosse dal fermarsi del regime fascista. Oggi, insieme al Presidente Van der Bellen, che ringrazio, ci raccoglieremo in silenzio a Bolzano davanti al muro che ricorda l'ex lager di Viaresia testimone di mani tragedie e renderemo omaggio alla figura del maestro Franz Nerofer di Marlengo che nel 1921 in quella che è passata alla storia come Blut Stonna Sonnag fu ucciso mentre cercava di proteggere uno scolaro dall'aggressione fascista. Furono intollerabili gli attacchi portati dalla dittatura ai diritti individuali e collettivi della minoranza in un tentativo insensato di sostituzione di popoli, 
nel nome dell'italianizzazione dei territori. Si radicò così nell'alleanza tra nazismo e fascismo la politica della polizia etnica, o tedeschi nel Reich o italiani in Italia. Fu la scelta delle opzioni imposta dalle due dittature. Ricorrono 80 anni, in questo 2019, da quella intesa italo-tedesca, di poco successiva al patto di acciaio, che sacrificando sull'altare di regimi autoritari le istanze popolari locali, divise la stessa comunità interessata, Troptanten e da Bleiber. Nessun valore veniva più attribuito alla persona, alla convivenza, alla ricchezza culturale e alla specificità propria di ogni zona di confine, in cui le identità si confrontano e crescono insieme. Si parlò invece di allogeni, intollerabile questione, che pochi anni dopo la Costituzione Repubblicana ha risolto radicalmente alla base con la formulazione del primo comma del suo articolo 3. Fu una violenza che vide il trasferimento di decine di migliaia di abitanti del Tirolo Meridionale nel Reich tedesco, una migrazione forzata, interrotta soltanto dagli sviluppi della Seconda Guerra Mondiale. Il dopoguerra, con la sconfitta delle potenze dell'asse, consentiva alle neonate repubbliche democratiche di Austria e Italia di partire con un passo nuovo. Ed è proprio sulla base di un rifiuto netto, deciso, totale, dei regimi che avevano trascinato il continente nell'abisso del conflitto, che nel dopoguerra immediato De Gasperi, che queste terre conosceva bene, si fece voce della nuova Italia, concludendo con Karl Gruber l'accordo che giustamente è passato alla storia con i loro nomi. Fu un merito di quel testo lungimirante che annullava l'odiosa pulizia etnica delle opzioni se l'alto adige di Tirol fu l'unico territorio nel quale venne consentito e favorito il ritorno nella terra vita di quanti lo avessero voluto, mentre in tutta Europa avveniva il contrario, con il trasferimento forzato di milioni e milioni di persone appartenenti a popolazioni in lingua tedesca. Nel secondo dopoguerra l'alto adige di Tirol rimane davvero un unicum assoluto. Fu così possibile vedere riaccolte le famiglie che avevano raggiunto a partire dal 1939 il Reich tedesco con la garanzia da parte del governo democratico di Roma dell'ottenimento della piena cittadinanza italiana. Ecco il legame e la responsabilità che uniscono passato, presente, futuro. La sapiente lungimiranza degli statisti di quell'epoca la possiamo misurare appieno anche soltanto confrontando le recenti drammatiche vicende che hanno segnato la vita delle popolazioni balcaniche nei decenni scorsi. Questi temi nell'Europa unita appaiono remoti, distanti, appartenenti a un altro mondo, eppure è necessario ricamarli a fronte di mani tragedie che si ripropongono, di voci che si levano, incuranti delle macerie spirituali e materiali che quelle idee sciagurate avevano determinato. La memoria rappresenta, rappresenta la pietra angolare contro pericolosi virus che sono in agguato, sempre pronti a infettare i tessuti vitali delle nostre società. Per intima convinzione di De Gasperi, che seguì personalmente la questione sino a quando fu al governo, l'Italia repubblicana fece quello che sarebbe dovuto fare sin dal 1919. Previde per la minoranza uno status autonomo, ristabilì i diritti, assicurò tutele, comprese la ricchezza che proveniva da un territorio composito e si impegnò per accrescerla. Certo, l'attuazione dell'autonomia ebbe un percorso complesso, tortuoso, non sempre veloce. Ha anche attraversato periodi bui, Penso alla parentesi del terrorismo, dei 47 attentati la notte dei fuochi e di quelli di ricordo doloroso contro le persone che provocarono vittime. Ma ha conosciuto fasi prevalenti di intensa collaborazione, a partire dal determinante quarto congresso straordinario da Sottirolo e Fospartai, il 22 novembre di 50 anni Orsono, e dalla decisione assunta in quella sede non senza tormenti, sotto la guida illuminata e sagace del presidente Silvus Magnago. 
Mi sembra significativo riproporre in, in merito un commento dell'allora ministro degli esteri Aldo Moro riguardo alla storica decisione della Sotti Roller Fospartai. Moro non, non si soffermò su valutazioni di tipo tecnico-giuridico, ma nel solco di De Gasperi sottolineò che occorreva procedere generando fiducia nella nostra lealtà e buona volontà. Fiducia e lealtà sono state importanti nel rapporto che anche su questo tema si è sviluppato con la Repubblica d'Austria. E quando questi elementi hanno prevalso rispetto a divisivi preconcetti è stato possibile compiere importanti passi in avanti. Ogni qualvolta questi ingredienti sono mancati si sono prodotte incomprensioni, le divergenze hanno prevalso, si è generato lo stallo. Le posizioni che Vienna e Roma hanno assunto riguardo alla questione Alto Tesina sono ben conosciute e non serve richiamarle in questa sede. Mi sembra tuttavia utile ricordare come allora Ministro degli Esteri, Giuseppe Saragat, nel ribadire la tradizionale posizione italiana si era nel 64 e da lì a pochi mesi sarebbe divenuto capo dello Stato, ebbe ad aggiungere che la differenza di opinioni non avrebbe potuto influire sulla soluzione della controversia con una formula che rispettasse e salvaguardasse i due punti di vista. Soluzione che trovò 27 anni fa il riconoscimento di una piena e conclusiva composizione dell'avvertenza in sede di Nazioni Unite, come abbiamo ricordato insieme con il Presidente Van der Bellen qui a Merano. In questi anni, grazie a quell'approccio, il treno dell'autonomia dell'Alto Agile e Sud Tirol non soltanto procede, ma ha compiuto un lungo e positivo percorso. Questo spirito deve animare anche il nostro essere qui, insieme, oggi. L'Alto Adige Sud Tirol costituisce un esempio di autonomia a livello mondiale che assicura non soltanto la serena convivenza, ma lo sviluppo armonioso di questo straordinario territorio, portando benessere e prosperità anche nelle sue aree più periferiche. Da strumento di tutela dell'identità di una minoranza, l'autonomia da garantire con decisione da parte delle istituzioni, ha abbracciato sempre più anche una dimensione territoriale, sviluppando un complesso di regole che garantisce crescita sociale ed economica a cittadini di gruppi linguistici diversi, impegnati a fornire ciascuno un proprio contributo originale al futuro di una terra comune. Una traiettoria perfettamente coerente con il procedere del progetto di integrazione europea nel quale l'antica Repubblica d'Austria, l'amica Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana sono insieme direttamente impegnate. Dobbiamo essere consapevoli che in un mondo sempre più globalizzato soltanto il disegno europeo sarà in grado di rappresentare e di proteggere le nostre comunità, permettendoci di continuare a crescere il nostro sviluppo sociale. Al di fuori di questo progetto non vi può essere, in realtà, per i popoli europei, né sovranità né indipendenza, bensì l'esatto contrario. È il crescente livello di collaborazione garantito dalla Unione a proteggere le comunità nazionali e i cittadini europei da tensioni esterne così forti che nessun Paese europeo da solo potrebbe fronteggiare. In una comunità europea di valori, un sistema di sovranità condivisa, possiamo far valere la nostra voce, elaborare risposte ai fenomeni come la crisi climatica, sulla quale condividiamo medesime sensibilità. Possiamo riuscire a rimanere a livello dei grandi attori internazionali, senza timore di divenire gli europei marginali. Signor Presidente federale Van der Bellen, signore e signori, nel grande ambito europeo ciascun popolo sa di rappresentare una minoranza, perché l'Europa nasce composita e la sua forza consiste nel saper unire le diversità. Nei secoli si sono gradualmente affermate identità, tradizioni, modi di vivere da rispettare e salvaguardare. La loro sintesi rappresenta la maggiore ricchezza della civiltà europea. Sono fermamente convinto che in Alto Vadio e Sud Tirol abbiamo contribuito e stiamo contribuendo a tutto questo. Questa provincia, tutti gli altri tesini sud tirolesi di lingua tedesca, italiana, ladina, rappresentano quanto ha auspicato il Presidente Compascher, una piccola Europa nel cuore d'Europa. Grazie. Vielen Dank.
Egregio Signor Presidente, lieber Herr Landeshauptmann Kompatscha, lieber Herr Landeshauptmann Platter, derzeit Presidente, Presidente del Tirolo Platter, che fra l'altro è anche Presidente dell'Uregio Tirolo Trentino Alto Adige, gentili ospiti, ospite d'onore, buon dì a Dutch Gansch. Forse molti di voi sapranno che sono cresciuto qui vicino, nella valle di Kauner. Stiamo praticamente uscendo da questo castello e guardando verso nord, al di là delle montagne. Se ci volessimo andare in automobile forse il giro sarebbe lungo, però in linea d'aria sono pochi chilometri. Sono cresciuto ecco per, la, per me. Sind Sie schon im Perché Und mir ist wichtig, Österreich wird auch in Zukunft an der Seite Südtirols stehen. Der Herr, der Herr stehe ich heute gerne hier und feiere mit Ihnen den 50. Geburtstag. Il cinquantenario dell'approvazione del pacchetto dell'Alto Adige e sono ancora più lieto di poter essere qui con voi oggi e mi rivolgo al carissimo Presidente Mattarella anche se non è una cosa scontata essere qui però lei giustamente ricordava che già due anni fa partecipammo insieme alle celebrazioni per il rilascio della quietanza liberatoria per il 25 annale proprio qui a Merano e tutto questo secondo me è il segno di rapporti di vicinato molto buoni non so se avrete notato ma qui quello che porto questa spilletta è una onorificenza italiana e il presidente Mattarella quest'oggi porta una spilletta che è invece un'onorificenza austriaca sono dei piccoli simboli che però la dicono lunga sulla qualità dei nostri rapporti Abbiamo sentito dire che proprio 50 anni or sono, forse uno spostamento di due ore, nelle prime ore del mattino del 22 novembre del 1969, il congresso straordinario della Sittura Polpanei a Merano, con una maggioranza risicata, decise di accogliere il pacchetto. Quel pacchetto è stato preceduto da lui zwischen den Außenministern Italiens und Österreichs. Viele waren auch damals noch skeptisch. Aber heute steht fest, glaube ich, das Paket war entscheidend für die moderne Autonomie Südtiroler. Und wir alle, Südtirolerinnen und Südtiroler, Italienerinnen und Italiener, Österreicherinnen und Österreicher, können auf das gemeinsam erreichte Stolz sein. Gemeinsam perché insieme abbiamo fatto in modo che le forze distruttive della contrapposizione si superassero e insieme siamo riusciti a fare in modo che l'Alto Adige oggi sia una terra florida e pacifica. Con quel voto di approvazione del pacchetto poi cominciò una nuova era nella politica dell'autonomia, ma anche una nuova era nei rapporti tra l'Italia e l'Austria. Il pacchetto, infatti, e le sue norme d'attuazione furono un punto di svolta. La politica per l'Alto Adige si lasciò alle spalle la fase del conflitto, portato avanti, ahimè, anche con la forza e la violenza, aprendo invece la fase del dialogo in uno sforzo sincero per trovare soluzioni condivise. E non soltanto io, siamo, tanti siamo, in grado, siamo grati della lungimiranza storica che espressero gli artefici di allora. Ci si rese conto infatti che soltanto con una convergenza coraggiosa delle forze votate alla collaborazione sarebbe stato possibile trovare e fare un passo avanti. Decisiva fu la convergenza fra i gruppi linguistici, fra le forze politiche locali e fra i rappresentanti dei due paesi, Italia e Africa. Ma soprattutto fu decisiva l'atteggiamento della popolazione che da allora quella autonomia l'ha vissuta nella pratica e nella concretezza quotidiana. Wir erinnern uns heute auch, hier muss ich schauen, 
Ripensando oggi ad allora, non possiamo non ricordare anche il 1919, era l'indomani della prima guerra mondiale, furono anni decisamente duri per l'Alto Asia come per tanti altri territori. Le conseguenze del trattato di Saint-Germain avevano determinato sofferenza indicibile per la popolazione, la separazione dalla patria austriaca e soprattutto gli atti compiuti da parte dei due regimi disumani del fascismo e del nazionalsocialismo. L'accordo sulle opzioni di Hitler e Mussolini nel 1939 aggravò ulteriormente questa situazione ponendo le persone le une contro le altre, scavando un solco profondo non soltanto nella comunità ma addirittura nelle singole famiglie. All'indomani della seconda guerra mondiale con l'accordo dei Gasperi Gruber nel 1946 si aprì un nuovo capitolo più favorevole, non solo per l'Alto Adi, perché la sua collocazione multilaterale in seno alle Nazioni Unite secondo me fu un contributo essenziale e la quietanza liberatoria del 1994 sicuramente fu importante, perché quella quietanza liberatoria secondo me aprì, come tutti sappiamo, la strada per l'Austria per aderire all'Unione Europea, soprattutto con l'adesione formale nel 1995. L'adesione poi dell'Austria all'accordo di Schengen e l'abolizione dei controlli di confine nel 1998 fece sì che il confine di Stato del Brembo fosse sempre meno percepibile. Il Euregio, Tirolo, Alto Adige e Trentino ha fatto avvicinare ulteriormente le nostre popolazioni. Ecco perché la funzione essenziale dell'autonomia dell continua ad essere la tutela della popolazione, della cultura e delle tradizioni della popolazione di lingua tedesca e la lingua. Questa rimane la sua funzione principale e poi garantisce una convivenza pacifica fra tutti i gruppi linguistici. L'autonomia dell'Alto Adige, lo dico ma lo sappiamo tutti, è un esempio ammirato in tutto il mondo, un modello di salvaguardia dei diritti delle minoranze che però dà benefici a tutte le parti in casa. Lo sviluppo economico e sociale dell'Alto Adige è stato sorprendente, ho guardato recentemente i dati, il reddito pro capite, potete essere veramente molto fieri di ciò che avete raggiunto. Ecco, ma non vogliamo fare dei paragoni con l'Austria perché comunque li vincereste voi. Lo sviluppo sociale ed economico, come dimostrano i dati, lo ripeto, è stato profondo. La responsabilità condivisa dell'Italia e dell'Austria in favore della salvaguardia delle lingue, delle culture e delle popolazioni di questa terra sia stata una responsabilità anche vissuta. Resta il nostro compito, principalmente comunque anche il vostro, comunque anche il nostro, di dare insieme nel rispetto reciproco e, scusate ma l'ho detto tante volte ma non mi stanco di dirlo è fondamentale secondo me ricordarlo insieme nel rispetto reciproco ma soprattutto anteponendo ciò che ci unisce a ciò che si separa caro Presidente della Repubblica nel luglio scorso ebbi il piacere di accoglierla per una visita di Stato a Vienna e a Salisburgo e oggi sono molto felice insieme a lei di partecipare a questa cerimonia solenne. Al di là del buon rapporto personale che ci unisce, è la prova, secondo me, dei buoni e stretti rapporti di vicinato che legano i nostri due paesi, l'Italia e l'Austria, ed è anche la dimostrazione dell'ottima volontà di dialogo e di comprensione reciproca che ci caratterizza. L'Alto Arige è una terra molto particolare, l'Alto Arige lega l'Italia all'Austria in un modo altrettanto speciale e tutti possiamo guardare con grande fierezza e orgoglio a ciò che siamo riusciti ad ottenere finora e sono soprattutto convinto che possiamo guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo. Vi ringrazio.